Dans le livre de Daniel, chapter 11. Daniel le chapitre 11. As we travel across the world, Alors que nous voyageons autour du monde, we're seeing an interesting phenomena. nous voyons un, phémin, un phénomène intéressant. It's interesting, but not surprising. Il est uh, intéressant, mais non pas surprenant. As we see what's happening in God's church today. Alors que nous voyons ce qui se passe au sein de l'Église de Dieu aujourd'hui. Across the world, autour du monde, whether you're in the church or you're in the world, que vous soyez au sein de l'église ou dans le monde, there's an awareness. Il y a une prise de conscience. That something is happening. Que quelque chose est en train de se passer. The world has fundamentally changed. Le monde a fondamentalement changé. In the last three decades. Durant les 30 dernières années. And even though people are aware of this change, Et même si les personnes sont conscientes de ce changement, most people can't put their finger on what is happening. La majorité des personnes ne peuvent pas euh, montrer du doigt ce qui est en train de se passer. Politicians are trying to straighten the economies of the world. Et euh, les politiciens essaient de euh, consolider l'économie euh, du monde. Society is becoming more and more out of control. La société devient de plus en plus hors de contrôle. The events that are happening in the Middle East are, are shaking the world. Et les événements qui se passent au Moyen-Orient sont en train de uh, secouer le monde. And the people that should have answers to these questions. Et les personnes qui auraient dû avoir les réponses à ces questions. God's church. L'Église de Dieu. This church. Cette église. Find themselves asking the same questions. Se retrouvent à, se, à poser eux-mêmes les mêmes questions que les autres. Many of us. La majorité d'entre nous. Do not have a clear understanding of the events that are occurring at the end of the world. N'ont pas une bonne compréhension des événements qui se produisent de par le monde. And before we can reach out to the world to answer their questions. Et afin de pouvoir toucher le monde pour pouvoir être en mesure de répondre à leurs questions. We need to have our own questions answered. Il faut que nous ayons nous-mêmes nos propres questions euh, répondues. The reason why I ask you to turn to Daniel 11. La raison pour laquelle je vous ai demandé d'ouvrir vos Bibles à Daniel 11. Because I want us to read verse 45. Parce que j'aimerais vous lire le verset 45. I read it. Huh. Je vais lire le verset 45, je n'utilise pas la version 8 secondes, j'utilise la version King James anglaise, elle est un peu différente de la vôtre. « Et il dressera les tabernacles de son palais entre les mers, dans, euh, dans la sainte montagne glorieuse. Toutefois, il viendra à sa fin et personne ne lui apportera secours. » Alors que je parcours le monde, I and others are noticing something. Euh, moi et d'autres personnes, nous avons noté certaines choses that hidden, buried in various countries across the world, qui sont euh, cachées euh, dans plusieurs pays autour du monde. Are small groups like this group. Il y a donc des petits groupes semblables à celui-ci. Independent fellowships. Des euh, communions, des églises indépendantes. That God has raised up que Dieu uh, suscite to act as a bulwark or a stop to the apostasy that's in our church. Pour uh, mettre un frein ou un stop à l'apostasie qui est en cours dans nos églises. As I heard the name of this fellowship, et alors que j'ai entendu le nom de cette église, uh, l'église de la montagne, it reminded me of this verse. Cela m'a fait uh, me souvenir de ce uh, verset 45. That it's not coincidental que ce n'est pas une coïncidence that you call yourselves the church of the mountain que vous vous nommez vous-même l'église de la montagne because it's on this glorious mountain parce que c'est au sein de cette glorieuse montagne that's mentioned in this verse qui est mentionné dans ce verset just before juste avant Jesus stands up in the next verse juste avant que Jésus ne se lève qui est présenté dans le verset qui suit and human probation closes et la probation humaine se termine the things begin to happen et là les choses commencent à se passer so for you to 
Choose that name. Donc, euh, le fait d'avoir choisi ce nom is providential to say the least. C'est um, uh, ce qu'on peut dire c'est providentiel. God raised up people. Dieu suscite des personnes over the last 30 years. Depuis uh, les 30 dernières années to preach a message about his soon coming. Pour uh, prêcher un message au sujet de son retour uh, prochain. And it cannot be a coincidence. Et cela ne peut être une coïncidence. This close to the very end of history. Alors que nous approchons vraiment à la fin de l'histoire du monde. That he allows our paths to cross. Pardon? He allows our paths to cross. Il nous a permis uh, donc de uh, traverser. And that he inspired your church to use this name. Et euh, euh, il nous a permis de venir ici, il vous a inspiré à appeler votre église de ce nom-là. Afin de vous euh, permettre d'avoir confiance qu'il est en train de vous conduire. I'm not sure how much time each of you spend Je ne sais pas le nombre de temps que vous passez in the study of end -time prophecy. dans l'étude des prophéties de fin de temps. Je ne sais pas combien de vous êtes aware of The political situation in the world and how it is an answer to our prophetic message. Je ne sais pas uh, combien d'entre vous sont au courant des, uh, de la situation politique du monde et comment cela est une uh, réponse à nos questions. But these are some of the topics that we want to discuss this week with you. Mais ce sont l'un des sujets que nous voudrions discuter avec vous uh, cette semaine. End time prophecy is a vast subject. Les prophéties de fin de temps sont un sujet vaste. There are many nations that are involved in this issue. Il y a plusieurs nations qui sont impliquées dans ce uh, sujet. But there are a few nations. Mais il y a quelques nations. That are specifically mentioned in Bible prophecy. Qui sont uh, 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 nommées de façon particulière dans la prophétie. That allow us to understand where we are at the end of the world. Qui nous permettent de comprendre là où nous nous trouvons uh, dans, dans la fin du temps. And we want to share those um, Those subjects, those topics with you. Et nous aimerions partager ces sujets avec vous. I want us to turn to Testimonies to the Church, volume 9. Uh, J'aimerais uh, que nous allons dans uh, Témoignages pour l'Église, volume 9. Some of these references are available in the French and some are not. Certaines sont uh, uh, disponibles en français et d'autres non. This one is. Celle-ci, c'est. 91. Alors, c'est la page. <coughs> c'est la page 11. Go on, go on, go on. You need to read. Oh. So I will read in your books. Okay. Mm -hmm. Reference. Uh, we haven't got in French. T911. 90. Yes. 90-11. It's page 11. Donc c'est la page 11 de témoignages pour l'Église, le volume 9. The title of this section le titre de cette section is called for the coming of the king. Nous dit, euh, est intitulé pour la euh, venue du roi. It's addressing the subject of the second advent. Donc euh, ça euh, parle du sujet du second avènement. The subsection title is called the last crisis. Et euh, le sous-titre nous, euh, nous dit la dernière crise. And other white references. Hebrews chapter 10, verse 37. Et Ellen White uh, refi, uh, fait uh, mention d'Hébreux 10, le verset uh, 37. Yet a little while, and he that shall come, shall come, and will not tarry. Uh, encore un peu de temps, et celui uh, qui doit venir uh, viendra, il ne tardera pas. Mm -hmm. You read it? No, I, I translate you. If we go to the first paragraph, si nous allons dans le premier paragraphe de témoignage pour l'Église, volume 9, We want to read, we'll read all of that paragraph. on va lire tout ce paragraphe. Alors, nous vivons dans le temps de la fin et les derniers signes des, euh, des, des temps s'accomplissent rapidement. 
et ils annoncent la venue de Christ qui est proche. Les jours dans lesquels nous vivons sont solennels et importants. L'Esprit de Dieu euh, se retire graduellement, mais, pro, mais sûrement, de la terre. Les plaies et les jugements sont déjà en train de tomber sur ceux qui méprisent la grâce de Dieu. Les calamités sur la terre et sur la mer, les états instables de la société, les alarmes de guerre sont euh, importants. Les, euh, les événements qui euh, euh, approchent sont d'une très grande magnitude. This phrase which she begins this section which is called the time of the end Et cette phrase avec laquelle elle commence la section intitulée le temps de la fin is a phrase that you come across often in the Bible C'est une phrase qu'on trouve souvent dans la Bible particularly in the book of Daniel Et particulièrement dans le livre de Daniel We'll be spending quite a bit of time in Daniel and Revelation this week Et uh, cette semaine on va passer uh, du temps dans Daniel et dans l'Apocalypse And one of the things that I want us to be aware of to understand is what the time of the end is Et une des choses que j'aimerais que nous comprenions c'est ce qu'est le temps de la fin Whatever your current understanding is Quelle que soit votre compréhension actuelle As we've just read Comme nous venons de le lire Ellen White tells us that she Ellen White nous dit qu'elle God's church Elle l'église de Dieu are living in the time of the end Vit euh, au temps de la fin She says Elle dit There are signs that are happening in the world Il y a des signes qui se produisent dans le monde that show us that Christ's coming is near qui nous montre que la venue de Christ est proche. She also tells us that the Holy Spirit is being withdrawn from the world. Elle nous dit également que l'Esprit de Dieu se retire du monde. And as he is being withdrawn, et alors qu'il est en train de se retirer, the judgments of God are being poured upon the land. Les jugements de Dieu sont déversés sur la terre. There are natural disasters. Il y a des désastres naturels. There are the alarms of war. Qui sont donc des alarmes de guerre. And all of these et tout cela are harbingers or signs ce sont des signes that the end is coming. montrant que la fin est proche. I want to skip a few paragraphs down. Et uh, on va sauter uh, quelques paragraphes. I want to go to page 14, paragraph 2. On ira donc à la page 14, le paragraphe 2. Le monde... I read. Le monde est agité avec l'esprit de guerre. La prophétie du 11e chapitre de Daniel a presque atteint son accomplissement total. Bientôt, les signes de trouble décrites dans les prophéties auront lieu. Before I comment on this passage, Avant de commenter sur ce passage, I already spoke to you at the beginning, je vous ai déjà dit au commencement que nous voyons et meeting independent fellowships across the world que nous voyons donc des euh, euh, ministères indépendants autour du monde I've just come from Brazil je viens euh, du Brésil and there I met and fellowshiped with an independent church like yourselves et là j'ai euh, pu euh, euh, prendre part à une église euh, indépendante tout comme la vôtre With the same types of issues and concerns that you have. Avec le même genre de préoccupation que vous avez. And the organization, the movement that I am associated with. Uh, L'organisation, le mouvement avec lequel je suis associé. Have begun to forge close ties with that church. A commencé à donc euh, tisser des liens forts avec cette église. Because we share a common interest. Parce que nous partageons un intérêt commun. And it's our hope. Et c'est notre espoir. That we'll be able to forge similar ties with yourselves. Que nous serons euh, en mesure d'avoir des liens euh, similaires avec vous. Of course I don't want us to pretend the fact. Je ne veux pas que nous prétendions that there are thousands literally thousands of adventists across the world il y a des euh, milliers euh, de façon littérale des milliers d'adventistes autour du monde who are regularly church members qui sont euh, donc des euh, membres réguliers de l'église they too have questions mais eux aussi euh, ont des questions so i hope that we'll meet them this week et nous espérons que nous allons également euh, les rencontrer cette semaine we embrace nous euh, embrassons Independent ministries. Uh, donc les uh, ministères indépendants. 
conference church members. Les euh, donc les euh, les membres issus de l'église nominale. All those who are desirous of studying the Bible. Nous sommes ouverts à toutes les personnes qui sont désireuses d'étudier donc la Bible. These are not sermons that we're going to be having this week. Ce ne sont pas des sermons que nous aurons cette semaine. These are Bible studies. C'est vraiment des études bibliques. More akin to a Sabbath school class. Euh, plus du genre d'une école du sabbat. So say if you have questions, Donc c'est pour ça que je vous ai dit si vous avez des questions. Please ask. N'hésitez pas à les poser. Um, preferably at the end of the presentation. Euh, euh, de façon préférable donc à la fin de la présentation. And I'll either address it in the following presentation or privately. Et euh, donc j'y répondrai soit euh, lors, au cours de la présentation qui suit ou de façon euh, privée. Hein. So I'll read this passage. Donc euh, nous lisons euh, ce passage. Oui, we have already read it. We see that she says that the world is striving for war. Elle nous dit là que euh, le monde est euh, agité euh, par la guerre. I want us to recall. Et j'aimerais vous rappeler that this was written. Que cela a été écrit. Um, the, the book itself was published in 1909. Um, le, le livre a été publié en 1909. The statement was written sometime before that. Et ça a été écrit euh, donc un petit peu avant cela. And we all know Et nous savons tous that the First World War is about to burst upon the world soon after this was written. Et que uh, peu de temps après que cela a été écrit, nous savons que la Première Guerre mondiale était sur le point d'éclater. Soon followed by the Second World War. Et uh, uh, suivi uh, très peu de temps après par la Deuxième Guerre mondiale. And today we're now in the Third World War. Et aujourd'hui nous sommes donc dans une Troisième Guerre mondiale. This World War. Mais cette guerre mondiale has different but similar characteristics to the previous two. A des uh, caractères et différentes, mais a des caractéristiques uh, aussi uh, similaires de, des deux premières guerres. But I think each, each of us can see. Et je pense que chacun d'entre vous pouvez le voir. The war is raging across this world and has since this statement was written. Uh, le monde est vraiment dans un état de guerre depuis que cette uh, citia- citation a été écrite. The reference to this statement. La référence à cette uh, situ- à cette déclaration. The biblical reference. La uh, référence biblique par rapport à cette déclaration. She quite clearly tells us. Elle nous le dit de façon claire. She says the prophecy of the 11th of Daniel has nearly reached its fulfillment. Elle dit que la prophétie uh, donc du uh, 11e chapitre de Daniel a presque atteint son accomplissement total. She then goes on to say The scenes of trouble spoken of in the prophecies will take place. Et elle dit bientôt les scènes de trouble décrites dans les prophéties auront lieu. She doesn't just refer to the plagues. Elle ne fait pas référence uniquement aux plaies. Revelation 16. Apocalypse 16. There are many more troubles that precede that. Il y a beaucoup plus de troubles qui précèdent ces plaies. So our studies are going to focus. Donc nos études vont se concentrer on the closing scenes of Daniel 11. Sur les scènes finales de Daniel 11. Because by the time Michael stands up. Parce que avant que euh, Michael se lève. In Daniel 12:1. Dans Daniel 12:1. Probationary time, not only for the church but for the world, has already closed. La euh, probation pour l'Église mais aussi pour le monde a, c'est déjà euh, fermé. And we are now living. Et euh, maintenant, nous sommes en train de vivre in the history that is just before Daniel 12:1. Dans l'histoire qui euh, se passe juste avant Daniel 12:1. And at the beginning of this section, on page 11. Et euh, le commencement de cette section à la page 11. We read. Nous lisons. That we're living in the time of the end. Nous disons, nous avons lu que nous vivons euh, au temps de la fin. If you go to Verse 40 of Daniel 11. Et si vous allez dans le verset 40 de Daniel 11. Daniel 11, le verset 40. If you read the first part of the verse. Si uh, vous lisez la première partie uh, du verset. <coughs> Daniel 11, le verset 40, la première partie. Et au temps de la fin, le roi du sud poussera contre lui. It speaks about the time of the end. Il nous fait, euh, cela fait mention au temps de la fin. If you drop back five verses, Et si vous allez euh, donc euh, à cinq versets plus loin, it mentions the same time period. Elle mentionne donc la même période de temps. 
It's about halfway into the verse. C'est euh, à part, au, environ à la moitié euh, du verset. We read. On va le lire. Pardon, la deuxième partie du verset, à savoir jusqu'au temps de la fin, car cela est encore pour un temps déterminé. I wait the last part. Time at the end. Yeah. So, this week we're going to use um, these boards. Uh, cette semaine, nous allons utiliser donc ce tableau. To try to lay out graphically some of the things that we're discussing. Pour uh, essayer donc de uh, poser uh, les certaines des choses que nous uh, discutons. In my experience, I found it easier for people to grasp what they're reading if you um, draw it out on the board. Et uh, par mon expérience, j'ai uh, trouvé qu'il était plus facile d'écrire. Euh, de dessiner sur le tableau euh, ce que nous disons pour que les personnes puissent mieux le comprendre. In verse 40, Donc au verset 40 de Daniel 11, we'll discuss 35 later. on va parler du verset 35 plus tard. Begins with the time of the end. Cela euh, nous parle donc du temps de la fin. And it ends Et euh, ça se termine in 12, 1, Dans Daniel 12, le verset 1, with the close of probation. avec la fin du temps de grave, FTG. And we're living in this history now. Et nous vivons maintenant dans cette histoire. You can see that straight from what Ellen White is teaching. Et vous pouvez le voir de façon euh, claire dans ce que Ellen White euh, enseigne. 1909 is somewhere in this history. 1919, quelques, euh, 1909 se passe euh, un peu dans cette histoire. Christ, has not stood up yet and closed our probation. Christ ne s'est pas encore levé et n'a pas fermé donc, notre probation. So we know we're living in these, uh, verses. Nous savons que nous vivons donc dans ces versets. But most of God's church Mais la majorité de l'Église de Dieu have no idea what these verses teach. n'a aucune idée de ce qu'enseignent ces versets. So we want to spend some time this week. J'aimerais qu'on passe du temps cette semaine. Just briefly reviewing these verses. Uh, de, pour réviser uh, brièvement ces versets. So that we have an understanding of how to prepare for Af when Michael stands up and closes our human probation. Afin que nous ayons une compréhension de la façon uh, qu'il nous faut nous préparer avant que Michael ne ferme la probation. So, as she says on page 14. Alors, comme elle l'a dit au, à la page 14 de Témoignage pour l'Église, volume 9, There's war. il y a donc des guerres. War. Uh, guerre. G-U-I-R-R-I-S. There's war in this history. Dans cette histoire, il y a des guerres. For sure, the first, second, and the current war that we're in. Et... Uh, um, de façon assurée, les premières et deuxième guerres mondiales et celles dans laquelle nous nous trouvons. The prophecy in Daniel 11 has nearly reached its fulfillment. Les, euh, la prophétie du euh, 11e chapitre de Daniel a presque atteint son accomplissement total. And then she says, soon the scenes of trouble will take place. Puis elle poursuit en disant, euh, bientôt les scènes de trouble auront lieu. Those scenes of trouble Ces scènes de trouble are encoded in these verses somewhere. Sont euh, encodés dans ces versets quelque part. And if you go to Daniel 12, 1, Et si vous allez dans Daniel 12 le verset 1, when Michael stands up, lorsque Michael se lève, and he says, et il dit, he that is righteous will stay righteous and he that is filthy will stay filthy. Que celui qui est juste reste juste et celui qui est souillé reste souillé. What happened after that? Qu'est-ce qui se passe après cela? It's the seven last plagues. C'est les sept derniers, dernières plaies. P L A P L A. Okay. So the seven plagues. Ces sept plaies. Which are the time of trouble that she refers to. Qui euh, représentent le temps de, de trouble dont elle fait euh, mention. Are soon to take place. Bientôt. Euh, She wrote this statement over a hundred years ago. Elle a écrit cette déclaration plus de 100 ans. And we can now demonstrate Et nous pouvons maintenant démontrer that we are 
close to Michael standing up. Que nous sommes tout près du moment où Michael se lève. But we're Adventists. Nous sommes tous des Adventistes. Seventh Day Adventists. Nous sommes tous des Adventistes du septième jour. And we know. Et nous savons. Before Michael stands up. Qu'avant que Michael ne se lève. Before the close of human probation. Avant la fin de la probation humaine. We expect the fulfillment of Revelation 13 to occur. Nous euh, attendons la réalisation d'Apocalypse 13. And all Adventists know. Et tous les Adventistes savent. The Revelation 13. Qu'Apocalypse 13. Is the subject of the mark of the beast. Et le sujet de la marque de la bête. If you're not familiar with that. Si vous n'êtes pas familier avec ce sujet. If you turn to Revelation 14. Si vous allez dans Apocalypse 14. It discusses the subject. Et parle de ce sujet. In verses 9 to 11. Dans les versets 9 à 11. Revelation 14, 9 to 11. Apocalypse 14, 9 à 11. We'll just read in verse 9. On va juste lire donc le verset 9. Et le troisième ange les suivait, disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit sa marque en son front ou en sa main, It talks about the worship of the beast and the beast's image. Ça nous parle donc de l'adoration de la bête et de l'image de la bête. And it talks about the receiving of a mark. Et il nous parle aussi de la réception d'une marque. In your right hand. Dans la main droite. Or in your forehead. Ou sur notre front. And this mark of the beast. Et cette marque de la bête. Unlike what most people teach. Contrairement à ce que les gens disent. That it's some kind of computer chip or um, some kind of passbook. C'est comme une puce ou bien euh, un passbook, what's that? Bon. Certificate. C'est euh, quelque... like a passport. C'est comme un passeport, un passeport. We know that that's not what the mark of the beast is. Nous savons que ce n'est pas ce qu'est la marque de la bête. God's people. Le peuple de Dieu should be intimately familiar with parables. Devrait être uh, uh, très familier avec les uh, paraboles. And how they work, how they operate. Et comment uh, les paraboles uh, uh, fonctionnent. Most of us are not aware of that. Et la majorité d'entre nous ne sommes pas conscients. We've all heard of parables. Nous avons tous entendu parler des paraboles. In fact, we probably are familiar with most of them. Et peut-être que nous sommes familiers avec la majorité d'entre elles. If I drew this picture, si uh, je dessine cette image pour vous, what parable would this be? Quelle parabole est-ce? Do we all know? Est-ce que vous savez? There's a woman. Il y a une femme. She lives in a house. Elle est dans une maison. She has 10 coins. Elle a 10 pièces. She loses one. Elle en perd une. We're all familiar with that parable. Nous sommes tous familiers avec cette parabole. And I could go through other ones. Et je peux aller dans une autre. We have a, a superficial relationship with parables. Et nous avons une relation superficielle avec les paraboles. We understand them to a limited degree. Nous les comprenons à un degré limité. Perhaps you, you've all read Christ Object Lessons. Peut-être que vous avez déjà lu les paraboles de Jésus-Christ. The book that explains parables. Le livre qui explique les paraboles. But I think most people, most Adventists that I've come across, mais je pense que la majorité des gens, des Adventistes que je rencontre, don't have a, a good working knowledge of how parables work, the construction of them. Euh, N'ont pas une bonne compréhension de la façon dont euh, fonctionnent les paraboles et comment elles sont construites. The methodology behind them. La méthodologie qui est derrière les paraboles. You've all heard of the word parallel. Vous avez tous entendu parler du mot parallèle. We know what that means. Vous savez ce que cela signifie? If I had two lines, si j'ai deux lignes, would these lines be parallel? Est-ce que ces deux lignes là euh, dessinées seront parallèles? No. Non. The word parallel, le mot parallèle, refers to two lines, font référence à deux lignes, that never touch 
qui ne se touche jamais. It's a mathematical term. C'est un terme mathématique. A mathematical definition, in fact. Une définition mathématique, en fait. So to have parallelism. Pour avoir un parallélisme. You need to have two lines that never touch one another. Il nous faut deux lignes qui jamais ne se touchent. This concept of bringing two lines close to one another. Et ce concept d'emmener euh, donc deux lignes proches les unes des autres, l'une de l'autre. Is the concept behind parables. C'est le concept qui se trouve derrière les paraboles. An associated idea about parables. Et une idée associée euh, avec les paraboles. Let me explain with this model. Laissez-moi expliquer euh, ce modèle. If this was a shepherd. Alors, si ça, c'est un berger, and that's his crook, et the ça, stick that he holds, uh, le bâton, uh, tient à la main, and this is the sheep, et voici donc, uh, le, la brebis, I'm beginning to set up a parable. Je commence donc là à mettre en place une parabole. What is this sheep a symbol of? Le, uh, la brebis, c'est un symbole de quoi? Us? De nous? A human being? D'un être humain? And what is this shepherd a symbol of? Et ce berger, c'est le symbole de qui? Christ. Christ. De Christ. So we understand how parables work at a simple level. Nous comprenons comment fonctionnent les paraboles à un niveau simple. But one thing that we are not familiar. Mais une des choses avec lesquelles nous ne sommes pas familiers. Generally, some people are. De façon générale, certaines le sont. Is that what we're doing here? C'est ce que nous faisons ici. Is comparing and contrasting two things. C'est que nous comparons et contrastons deux choses. We understand the relationship between a shepherd and a sheep. Nous comprenons la relation qu'il y a entre un berger et un, une brebis. Hein. Sheep are wayward. They do their own thing. Donc euh, les euh, les brebis elles font leur euh, propre chose. They have short attention span. Elles ont une très euh, attention très courte. Sometimes they listen and sometimes they don't. Elles sont désobéissantes. Certains, certaines fois elles écoutent et d'autres fois non. A shepherd. Un berger. He's the master. He's the one that's in charge. C'est lui le maître. C'est celui qui est en contrôle, en responsabilité. He directs and controls. Il dirige et contrôle. And this natural story. Et cette histoire naturelle. We use to explain our relationship to Christ. Nous l'utilisons pour expliquer notre relation avec Christ. That's all quite straightforward. Et c'est assez uh, clair, direct. But what we're doing when we develop this kind of, this type of a model? Mais ce que nous sommes en train de faire lorsque nous développons ce type de modèle, is we're comparing and contrasting two things. C'est que nous comparons et contrastons deux choses. Now you can take that concept. Et vous pouvez prendre donc ce concept and apply it in, in different ways. Et l'appliquer de façon différente. As an example. En tant qu'exemple. When we talk about the mark of the beast, lorsque nous parlons de la marque de la bête, in Revelation 14 verse 9, dans Apocalypse 14 le verset 9, so we have the mark. Nous avons donc là la marque, MB, hmm? MB mark of the beast, initial, uh, A R Q U E. So we have this mark of the beast. Nous avons cette marque de la bête. And what we want to do is compare that with something. Et ce que nous voulons faire, c'est comparer cette marque avec quelque chose d'autre. This mark. Cette marque. Is being placed upon people. Cette marque est placée sur les gens. By a foreign kingdom. Par un, un royaume étranger. An alien kingdom. Un euh, euh, royaume euh, 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 alien. You said alien. This is Satan's kingdom. C'est euh, le royaume de Satan. So we'll put Satan here. Donc nous allons écrire Satan là. The same. And what we want to do Et ce que nous voulons faire is compare this c'est comparer cela with something else. Avec quelque chose d'autre. What do you compare Satan to? Avec qui comparez-vous Satan? If Satan's on one side. Là, nous avons Satan d'un côté. Who's the opposite? Qui est donc l'opposé de Satan? His adversary. Son adversaire. This is Christ. C'est Christ. The same. And if he gives you a mark, si euh, il vous donne une marque, what does Christ give you? Qu'est-ce que Christ vous donne? A seal. He gives you a seal. Il vous donne un sceau. If you turn to Ezekiel, si nous allons dans Ezekiel, 
chapter 9, si nous allons dans Ezekiel 9, talks about this seal here. Euh, ça nous parle de ce seau là. But it doesn't call it a seal. Mais euh, il ne l'appelle pas là euh, un seau. He actually calls it a mark. Il l'appelle euh, un, une marque là. Verse 4. Le verset 4. Ézéchiel 9, le verset 4. Et le Seigneur lui dit, hein, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui se font dedans d'elle. So » Donc, Christ pose un seau sur son peuple. Seal. S-C-I-A-U. So if you want to understand Donc, si vous voulez comprendre what the mark of the beast is, ce qu'est la marque de la bête, how would you know? comment le sauriez-vous Vous allez donc la comparer just like we compare a shepherd and Christ, tout, a sheep and a human, tout comme nous avons comparé un berger avec Christ, un, une brebis avec un être humain. You'd compare it with the seal of God. Vous allez comparer cette marque avec le sceau de Dieu. And what is this seal? Et quel est donc ce sceau? What is the seal of God? Quel est donc le sceau de Dieu? As Adventists, we know at a very simple level. À un niveau très simple, en tant qu'Adventiste, nous le savons. It's the Sabbath. Sabbath le Sabbath. The same with a wood, a, 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 a. And if this is the Sabbath, Et si ça, le Sabbath then what's the mark? Donc la marque, c'est quoi? Sunday keeping. C'est le, uh, le fait de garder le dimanche. D-I-M-A-N-C-H-E. So using parables, Donc en utilisant les paraboles, comparing and contrasting, Two different phenomena, two different kingdoms. Alors quand on compare et qu'on on compare et contraste deux euh, royaumes, deux événements euh, différents, you can demonstrate. Nous pouvons donc démontrer what the mark of the beast is. Ce qu'est la marque donc de la bête. We know that this is going to be initiated nous or promulgated by the Catholic Church. Nous savons que cela sera initié par ou promo, euh, oui initié par l'Église catholique, la papauté. But it's not only the papacy that's going to be doing this work. Mais ce n'est pas uniquement la papauté qui va accomplir cette œuvre. Protestantism itself will be doing this work. Le protestantisme en lui-même va accomplir cette œuvre. And they will be aided by the governments of this world. Et ils seront aidés par le gouvernement de ce monde. These are the subjects. Voici les sujets. That we need to have clarity on. Sur lesquels nous devrions avoir une clarté. As we Come to a time period where there's war in the world. Alors que nous euh, sommes dans une période où il y a des guerres dans le monde. Just before the scenes of trouble, before the second advent. Juste avant les signes, les, les scènes de trouble, le deuxième avènement. So we're speaking about the mark of the beast. Nous parlons là de la marque de la bête. Or Sunday sacredness. Ou bien le fait, de, le, le caractère sacré du euh, dimanche. The phrase that we use as Adventists is the Sunday law. Euh, la phrase que nous utilisons en tant qu'Adventistes est la loi du dimanche. I presume we all know. Je présume que nous savons tous. Maybe we don't. Peut-être que nous ne le savons pas. The Sunday law that Adventists speak about. La loi du dimanche dont les Adventistes euh, euh, font parle, du moins. Is not the first time a Sunday law has been issued in the world. Ce n'est pas la première fois qu'une loi du dimanche a été publiée dans le monde. I don't mean a local Sunday law somewhere. somewhere. I mean a national, international Sunday law. Je ne parle pas euh, d'une loi euh, du dimanche national quelque part. Mais euh, je parle d'une loi nationale internationale, une loi du dimanche international. It's already happened twice in history. Cela s'est déjà passé deux fois dans l'histoire. It happened in the year. Cela s'est passé dans l'année. 321. 321. AD. Après Jésus Christ. And then 538 AD. Et aussi en l'an 538 après Jésus Christ. This is the first. 321, c'est la première loi And this du is the dimanche, second. et 538, c'est la deuxième loi. And based upon the circumstances of these two Sunday laws, et basé sur les circonstances de ces deux euh, lois du dimanche, we can gain understanding of how the third Sunday law is going to be 
given to this world. Nous pouvons uh, obtenir des informations sur la façon dont cette troisième loi du dimanche sera promulguée ici hein, dans le monde. We all know Nous savons tous that the Sunday law has not arrived yet. Nous savons tous que la loi du dimanche n'est pas encore arrivée. There's not a national enforcement of Sunday sacredness. Il n'y a pas eu une imposition nationale de la loi du dimanche par rapport à son côté sacré. We understand Nous comprenons that that Sunday law que cette loi du dimanche will be forced upon the world va être imposée euh, dans, dans le monde as a test comme étant un test a test of allegiance un test d'allégeance whether you serve Christ alors soit vous servez Christ in his kingdom et son royaume or Satan in his kingdom ou vous servez Satan et son royaume This term here, close of probation, Ce terme-là, euh, fin de, du temps de grâce, means the end of tests. ou euh, du moins euh, la fin de probation. Probation, ça veut dire la fin du test. So we know Nous savons that the Sunday law que la loi du dimanche is gonna happen before Michael stands up. va euh, se passer avant que Michael ne se lève. Somewhere here. Quelque part par là. Sunday law. Elle dit. Ellen White wrote this passage. Ellen White a rédigé ce passage. Testimonial Church, Volume 9. Euh, Témoignage pour l'Église, Volume 9. In 1909. En 1909. We're now living. Maintenant. Over 100 years since that statement was written. Nous vivons euh, à plus d'un siècle où ce, cette déclaration a été donc euh, dite. How bad do you think things are going to get? Alors euh, combien euh, euh, com combien les choses vont, de vont devenir mauvaises? How much time do you really think that we have left on this planet? Et combien de temps vous pensez qu'il nous reste euh, réellement euh, dans, euh, à vivre sur cette planète? Before the final test comes, the Sunday law. Avant que le test final, la loi du dimanche n'arrive, la loi Be du dimanche. Because once that final test happens. Parce que lorsque ce test final va se produire. The next event. L'événement qui suit is that Michael stands up. C'est que Michael se lève. The plagues come. Les euh, plaies euh, arrivent. And the second advent. Et ensuite euh, c'est le deuxième avènement. We're living in this part of history here. Et nous nous vivons dans l'histoire dans cette partie de l'histoire du monde. We can show. Nous pouvons démontrer that the Sunday law is imminent. Que la loi du dimanche est imminente. Closer than many of us realize. Beaucoup plus proche que euh, la majorité d'entre nous le réalisons. Want to read another passage to you? Nous allons euh, vous lire un autre texte. This is 13 MR. Euh, C'est manuscrit oui, euh, Willis, euh, volume 13. Page 394. Et la page 394. This statement Cette déclaration is similar to the one that we've just read. Est euh, analogue à celle que nous venons de lire. Speaks about Daniel 11. Elle parle également de Daniel 11. But it goes into a little bit more detail. Mais elle va dans euh, un peu plus de détails. Let me summarize what we've said so far. Alors, laissez-moi résumer ce que nous avons dit jusqu'ici. We're living in a time period nous vivons dans une période de temps that's called the time of the end. qui est euh, nommée le temps de la fin. The time of the end can be located in Daniel 11, verse 40. Le temps de la fin, nous l'avons localisé dans Daniel 11, 40. This period Cette période de temps comes to its completion arrive à sa fin in Daniel 12, 1. dans Daniel 12, 1. Alan White says, Ellen White déclare, we're in the closing verses of chapter 11. Nous sommes dans les versets uh, finaux donc de Daniel 11. Some are in those verses. Uh, quelque part dans ces versets. From verse 40 to verse 45. Dans les versets uh, 40 à 45. Has to be the Sunday law. It has to be in these verses. La loi du dimanche doit se trouver dans ces versets. Because the Sunday law occurs before verse 12. Parce que la loi du dimanche se passe avant Daniel 12, 1. 
What we need to understand, ce qu'il nous faut comprendre, so that we can be prepared for these events, afin que nous puissions être préparés pour ces événements, is where we are in history. C'est là où nous nous trouvons dans l'histoire. And the only way we can do that Et la seule façon que nous pouvons le faire is by seeing what's happening in the world c'est de voir ce qui se passe dans le monde interpreting those things correctly et interpréter ces choses de façon juste as we compare them to what we read in inspiration Et alors que nous les comparons par rapport à ce que nous lisons dans l'inspiration Conceptually it's very straightforward de façon conceptuelle, c'est très euh, clair, direct. You read the Bible, Vous lisez donc la Bible or the spirit of prophecy, ou bien l'esprit de prophétie. You see what's happening in the world, vous voyez ce qui se passe dans le monde and you see it's a fulfillment, et vous voyez que c'est un accomplissement and therefore you know where you are. et euh, par conséquent, vous savez où vous vous trouvez. Hein. But it's not that straightforward to do. Mais ce n'est pas aussi euh, simple à faire. Hein. Because many people have got preconceived ideas. Parce que beaucoup de personnes ont des idées préconçues. Sometimes we don't understand the Bible passages that we're reading. Et quelquefois nous ne comprenons pas les passages bibliques que nous lisons. And sometimes we misunderstand or misinterpret what we're actually seeing in society. Et parfois nous comprenons mal ou interprétons mal ce que nous voyons dans la société. Let's read 13 MR. Alors, nous allons lire Manuscript Release, nom, euh, volume 13, page 394. We'll begin with paragraph 1. Ah, on va commencer avec le paragraphe euh, euh, premier. 13 MR, donc. Euh, 394. Ok, c'est ça. Nous n'avons pas de temps à perdre. Les temps de troupes sont devant nous. Le monde est agité avec l'esprit de la guerre et bientôt, les scènes de troupes décrites dans les prophéties auront lieu. La prophétie du 11e chapitre de Daniel a presque atteint son accomplissement total. La grande partie de cette histoire qui a eu lieu dans l'accomplissement de, sa, de cette prophétie sera répétée. Dans le 30e verset, une puissance est mentionnée et elle sera blessée, elle retournera, elle aura l'indignation contre la Sainte Alliance. Et il fera ce qu'il voudra, et ainsi il retournera et aura l'intelligence avec ceux qui ont abandonné la Sainte Alliance. Vous voulez que je, je relis J'ai peut-être lu trop vite. Ça va Je relis Je relis. Nous n'avons pas de temps à perdre. Des temps de troupes sont devant nous. Le monde est agité avec l'esprit de guerre. Bientôt, les scènes de troubles mentionnées dans les prophéties auront lieu. La prophétie du 11e chapitre de Daniel a presque atteint son accomplissement total. Une grande partie de l'histoire qui a eu lieu dans l'accomplissement de cette prophétie sera répétée. Dans le 30e verset, un pouvoir est mentionné qui sera blessé et retournera et aura de l'indignation contre la Sainte Alliance et ainsi fera ce qu'il voudra. Il retournera et aura de l'intelligence avec ceux qui ont abandonné la Sainte Alliance. There's a lot in this paragraph. Dans ce paragraphe, il y a beaucoup de Be- choses. Before we discuss things in here. Et avant de, de, de discuter des choses qui sont contenues, There's one um, idea or one concept that I want us to see. Il y a donc un concept ou une idée que j'aimerais que nous voyons. In the middle of the paragraph, Au we read. Au milieu du paragraphe que nous venons de lire. Much of the history that has taken place in the fulfillment of this prophecy will be repeated. Elle dit là, une, une grande partie de l'histoire qui a eu lieu dans l'accomplissement de cette prophétie sera répétée. Let me draw that out. Alors, laissez-moi dessiner cela. This is Daniel 11. Voici Daniel 11. That's the whole chapter, 45 verses. Donc là, il s'agit euh, du, euh, de tout le chapitre, 45 versets de Daniel 11. She says, Elle est en train de nous dire, A lot of this prophecy, Beaucoup de cette prophétie, that has already happened. C'est déjà passé. 
So I'm going to put verse 40 here. Donc là, je vais mettre le verset 40. And this would be verse 45. Et à la fin, ça sera le verset 45. And this would be 1 to 39. Et juste avant, ça sera les versets 1 à 39. She says, Elle est en train de nous dire, We already read that we're living in this time period here. Nous avons déjà lu que nous vivons dans cette période de l'histoire là. Present. Present, the same. Past. Passé, p a double s i So we've got the present and the past. Nous avons donc le présent et le passé. She says much of the history in the past. Elle dit une grande partie de l'histoire du passé. Will be repeated. Sera donc répété. Do we see that? Est-ce que vous voyez cela? So, at the simple level, à un niveau très simple, verses 1 to 39, les versets 1 à 39, are going to be repeated, vont être donc répétés, in verses 40 to 45, dans les versets 40 à 45, of Daniel 11, du chapitre 11 de Daniel. Read it again. Euh, nous allons lire. Right. Ok. Euh, on va lire cette partie là. Une, la plupart de l'histoire qui a eu lieu dans l'accomplissement de cette prophétie sera répétée. So there's this concept of repetition. Donc il y a uh, ce, same, ce concept de répétition. The Bible repeats itself. Uh, repetition and repeat is not the same spelling. So I have to repeat. repeat. Is, it is a repeat is not the same. Repeat. Alors, R -I -P -I -T -I. R, répété. Donc la, la Bible se répète elle-même. This is the technique that the Bible uses over and over again. C'est la technique utilisée dans la Bible à maintes reprises. So you can be certain of things. Afin que vous puissiez euh, être conscient de certaines choses. Let me explain. Alors laissez-moi vous expliquer. We're living in this history from verse 40 to verse 45, just before Michael stands up. Nous vivons dans cette histoire de 40 à 45, juste avant que Michael ne se lève. If I give you an explanation Alors, si je vous donne une explication of these verses here, de ces versets-là, and I say, you see what's happening in the world, et que je vous dis, vous voyez ce qui se passe dans le monde, this is an explanation of these verses, c'est une explication de ces versets, in the present, dans le temps présent, How would you know my prediction is accurate? Alors comment sauriez-vous que ma prédiction est juste? How do you know I'm reading correctly? Comment euh, sauriez-vous que je lis correctement? I could be saying something wrong. Peut-être que je peux vous dire des choses fausses. The Bible, la Bible, has a fail-safe mechanism built into its structure. A un mécanisme sûr qui est euh, euh, intégré dans sa euh, dans sa structure. It's this principle of repetition. C'est ce principe de la répétition. If you want to know, si vous voulez savoir, if a person's prediction of the future is accurate, si euh, la prédiction euh, faite par une personne est juste. You can check for yourself. Vous pouvez vérifier par vous-même. And the way you check Et la façon dont vous vérifiez is by seeing if their prediction is in agreement Et de voir si leur prédiction est en accord with things that have happened in the past. Avec les choses qui se sont réalisées dans le passé. Because she says Parce que elle déclare The things that are going to happen in the present Les choses qui vont se passer dans le présent are a repeat sont une répétition of what's happened in the past. Sont une répétition de ce qui s'est passé dans le so euh, temps ancien. If my prediction of the future si ma prédiction au sujet du futur is not in agreement with what happened in the past n'est pas en accord avec ce qui s'est passé euh, dans les temps anciens. What do you know? Qu'est-ce que com comment vous le savez? Do I'm teaching error. Que ce que vous savez c'est que j'enseigne de l'erreur. So I give you an example. Je vous donne un exemple. One that I've already mentioned. Un, un exemple que j'ai déjà mentionné. How do you know there's going to be a Sunday law? Comment euh, savez-vous qu'il y aurait une loi, qu'il y aura une loi du dimanche? Here. Là. In the present. Dans notre temps présent. How do you know that? Comment vous êtes au courant de cela? The reason we know. La raison pour laquelle nous savons. Is because the present. C'est que le présent. Is a repeat. Le présent est une répétition. Of the past. Du passé. And what's happened in the past? Et que s'est-il passé euh, dans le passé? We've already had two Sunday laws. Nous avons déjà eu deux lois du dimanche. 
those two Sunday laws, et ces deux lois du dimanche, in the past, dans le passé, prove to us nous prouve that there's going to be a Sunday law in the present. Nous prouve qu'il y aura une loi du dimanche dans notre temps présent. Now it's easy enough to say that. Et c'est uh, facile de, ou suffisant de dire cela. But as God's people, mais en tant que peuple de Dieu, we need to understand. Nous devrions comprendre the events that lead up to the Sunday law. Les uh, événements qui nous conduisent jusqu'à la loi du dimanche. All the information is coded in inspiration. Toutes les euh, informations sont codées dans l'inspiration. Maurice, micro. Notre devoir is to that est de comprendre ce, ce code. I'm going to read some Bible verses to us. On va lire des versets bibliques. Let's go to Deuteronomy 19. On va dans Deutéronome 19. Deuteronomy chapter 19. Deutéronome 19. Verse 15. Deutéronome 19, 15. Un seul témoin. Deutéronome 19, le verset 15. Ok, vous y êtes donc, un seul témoin ne se soulèvera pas contre un homme pour une quelconque iniquité ou quelque péché qu'il ait commis, mais en la bouche de deux ou de trois témoins, l'affaire sera établie. So, we have an established biblical principle here. Alors, on a un principe biblique établi là. That if something is coming to judgment, si quelque chose vient en jugement or a decision needs to be made, ou qu'une décision euh, doit être prise, that you cannot make a decision based upon one testimony. On ne peut pas prendre une, dé prendre une décision sur un seul témoin. So if you come to a conclusion, donc si vous euh, prenez, euh, vous arrivez à une conclusion about the end of the world, the present, sur la fin du monde, donc le temps présent, And it's not in agreement with the past. Et cela n'est pas en accord avec le passé. It's not established. Cela veut dire que ce n'est pas établi. And therefore, it cannot be trusted. Et donc, par conséquent, on ne peut pas y croire. More than that. Et plus que ce, cela. By definition, it has to be wrong. Par définition, ça doit être faux. Because we know. Parce que nous savons. That the end. Que la fin. Looks like the beginning. Ressemble donc au commencement. The present looks like the past. Que le présent ressemble au passé. We just read it in the spirit of prophecy. Nous venons juste de le lire dans l'esprit de prophétie. And we've just read it in Deuteronomy 19. Et nous venons de le lire dans Deutéronome 19. It's an established principle. C'est un principe établi. Gave you two examples. Ça vous donne, on vous donne deux exemples. These two Sunday laws. Ces deux euh, lois du dimanche. That happened in the past. Qui se sont euh, réalisées euh, dans le passé. Of the evidence. Sont la preuve. That we're about to have another Sunday law. Que nous sommes sur le point d'avoir une autre loi du dimanche. I'll do it in a simple way. Je vais le faire d'une façon plus simple. Sunday law one. La loi du dimanche numéro un. Plus Sunday law two. Plus euh, la loi du dimanche deux. Equals Sunday Law 3. Égale la loi du dimanche 3. And this Et ça, is the present one that we're going to experience soon. C'est euh, la loi du dimanche présente que nous allons expérimenter bientôt. So you take the history, the characteristics of the first. Nous prenons donc l'histoire, les caractéristiques de la première. Hein. Combine them with the characteristics in the history of the second. Combiné avec les caractéristiques de la deuxième. Hein. So that you have an understanding of how the third is going to happen. Ainsi, vous aurez euh, la compréhension de la façon dont se produira la troisième. Let me give you another Bible verse. Je vais vous donner un autre bi verset biblique. Go to the book of Job. Job, G-O-B. G-O-B. OK, Job. Chapter 33, verse 14. Chapitre 33, 14, verset 14. Job 33, verset 14. Job 33, 14. 
Okay? Car Dieu parle une fois, oui deux fois, toute la fois l'homme ne s'en aperçoit pas. Here we're told. Ici, il nous est dit, God does not just speak once, but he speaks twice. Dieu ne parle pas uniquement une fois, mais il parle deux fois. Unfortunately, Et malheureusement, even when he does speak twice, men still often don't understand what he's teaching or what he's saying. Et malheureusement, même si il s'exprime à deux reprises, les hommes ne comprennent pas ce qu'il dit. But it's an established principle. Mais c'est un euh, principe établi. You cannot establish a truth without two testimonies. On ne peut pas établir la vérité sans avoir deux témoignages. Sometimes you have three. Parfois vous en avez trois. But you need a minimum of two. Mais il vous faut au minimum deux témoins. And when God speaks, et lorsque Dieu parle, He speaks twice. Il parle deux fois. So that we are certain of what He's trying to. Teach us. Afin que nous soyons uh, sûrs de ce qu'il est en train de nous enseigner. Let's summarize. Résumons. What we've discussed. Résumons ce que nous avons uh, uh, discuté. We went to Testimonies to the Church, Volume 9. Nous sommes allés dans uh, Témoignages uh, de l'Église, Volume 9. Hein. That passage is dealing with the coming of the King. Uh, ce passage il traite de la venue uh, du roi. The last crisis. La dernière crise. Hein. Ellen White tells us that we're living in the time period of the time of the end. Et Ellen White nous dit que nous vivons dans uh, la période du temps de la fin. She then says, three pages later on page 14. Ensuite, elle déclare trois pages après à la page 14. That we're in the closing scenes of Daniel 11. Que nous sommes dans les fi scènes finales de Daniel 11. And the time of trouble. Et le temps de trouble. Time of trouble. Si, si. This time of trouble le temps de trouble is soon to come upon us. Uh, et, uh, va bientôt uh, arriver sur nous. Hein. For many is an overwhelming surprise. Et pour uh, beaucoup de personnes ça sera vraiment une surprise. That event happens. Cet événement là se passe. After Michael stands up at Daniel 12:1. Après que Michael se lève dans Daniel 12:1. This time of trouble Et ce temps de trouble are the seven last plagues sont les sept dernières plaies that precede the second advent. Qui précède donc la seconde uh, uh, venue de Christ. So we're now living in the time period between verse 40 and verse 1. Et nous vivons maintenant uh, dans la période de temps de Daniel 11:40 à Daniel 12:1. But we know Mais nous savons that in this testing period, que dans cette période de test, period of probationary time, une période de probation, the final test, que le dernier test, is a Sunday law test. C'est le test de la loi du dimanche. It's the third angel's message. C'est le message du troisième ange. The third angel's message, le troisième ange, is brought to view in Revelation 14, verse 9. Le message du troisième ange est présenté dans Apocalypse 14, verset 9. Speaks about the mark of the beast. Il nous parle donc de la marque de la bête. The mark of the beast Et la marque de la bête is connected to the beast. est en lien avec la bête. We haven't discussed who that beast is. On n'a pas discuté de qui est cette bête. But I'm saying it's connected to Satan's kingdom. Mais je dis que cela est en relation avec le royaume de Satan. So you had Satan. Donc vous avez donc Satan. And we saw... Et nous avons vu that the way parables work que la façon dont euh, fonctionnent les paraboles are to compare two different things c'est euh, de comparer deux choses différentes to show their similarities and their differences pour euh, montrer donc leurs similitudes mais également leurs différences so if you're talking about Satan's kingdom donc si on parle du royaume de Satan and his mark et de sa marque do we know Donc, est-ce que nous savons that we should be comparing him to Christ? Nous savons, donc nous devrions le comparer à Christ. It's not an accident. Et ce n'est pas au hasard. That we have Christ. Que nous avons Christ. An antichrist. Et l'antichrist. The one who opposes Christ. Celui qui s'oppose à Christ. Also, mais également, the word anti means the one who comes before. Euh, le mot anti, ça veut dire celui qui arrive avant. The one who's in Prominence. Celui qui est euh, proéminent. This kingdom has a mark. Ce royaume là a une marque. This kingdom has a mark. Mais l'autre royaume aussi a une marque. We call it a seal. Nous l'appelons le sceau. But in Ezekiel 9, 4, Mais dans Ezekiel 9, le verset 4, it mentioned it as a mark. Cela est mentionné comme étant une marque. We know what that 
mark or that seal is. Nous savons ce qu'est cette marque ou ce sceau. It's a Sabbath issue. C'est la question du sabbat. If you turn to Revelation 9, Et si vous allez dans Apocalypse 9, Before we went to Ezekiel chapter Avant nous sommes allés dans Ézéchiel à quel chapitre 9 Verse Verset 4 4 Now we're going to Maintenant nous allons dans Revelation dans Apocalypse chapter 9 chapitre 9 verse Le verset verse 4 Le verset 4 Same chapter, same verse. Le même euh, chapitre, euh, le même verset. Apocalypse 9, le verset 4. There are no accidents in the Bible. Hope Il n'y a you believe that. aucun hasard dans la parole de Dieu. J'espère que vous y croyez. Coincidence. Ce n'est pas une coïncidence. The same issue, the same subject is in the same chapter and the same verse. Que le même sujet se trouve dans le même chapitre et le même verset. Read. On va lire Apocalypse 9, le verset 4. Il leur fut commandé de ne faire aucun mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu en leur front. There's much in this passage, but the point I want us to pick up. Il y a beaucoup à dire dans ce passage, mais le point que je veux euh, vous montrer. Speaks about the seal of God. Parle donc euh, du euh, sceau de Dieu. In the forehead. Sur le front, which is the same place that you receive the mark of the beast. Qui se, qui a la même, au même emplacement où on reçoit le mark de la bête. So for those people, alors pour ces personnes, who want to make the mark of the beast a computer chip, qui veulent euh, que la mark de la bête soit euh, une puce, euh, une puce. Some mechanical, scientific instrument. Euh, un, un, un instrument mécanique, euh, un instrument mécanique. Scientifique. Then we'd have to make this one the same. Il faut que euh, l'autre euh, soit identique. So you'd have to come to church. Donc il faut aller à l'église. Receive a document. Donc recevoir un document. Or some kind of stamp. Ou bien une sorte de sceau. That no one can erase. Que personne ne peut effacer. If this was a computer chip, parce que si ça c'est euh, une marque de d'ordinateur, this would have to be something similar. Donc euh, l'autre doit être également similaire. But you know it's not. Mais vous savez que ce n'est pas. The seal of God, le sceau de Dieu, is not something that can be seen. C'est pas quelque chose qui peut être euh, vu. It's a connection between you and God. C'est une connexion entre vous et, et Dieu. Therefore, we know Donc, par conséquent, nous savons that all these stories, que toutes ces histoires, these false reports, ces faux rapports about the mark of the beast, au sujet de la marque de la bête, hein, being some kind of chip, what is chip? Microchip. So, uh, une sorte de puce is a wrong understanding of what's happening in the world. Est une fausse compréhension de ce qui se passe dans le monde. You can see that. Vous pouvez le voir. When you use compare and contrast. Quand vous uh, utilisez la méthode comparer et contraster. Hein, which we know as parables. Que nous connaissons comme étant donc les paraboles. We then read a second quote. Puis nous avons lu donc une deuxième uh, citation. 13 MR. Uh, manuscrit Willis, uh, volume 13. And there we saw. Et là, nous avons vu. Hein, that the book of Daniel, chapter 11. Que le livre de Daniel, le chapitre 11. Could be divided into two parts. Peut être divisé en deux parties. Hein. The past and the present. Le passé et le présent. And the present is defined. Et le présent est défini. Hein, by verses 40 to 45. Par les versets 40 à 45. As we saw here. Comme nous l'avons vu là. From Testament Church, Volume 9. À partir de témoignages pour l'Église, Volume 9. Not only is it in two parts, the past and the present. Non seulement c'est en deux parties, le passé et le présent. She tells us explicitly. Elle nous dit de façon explicite. That the past. Que le passé. Will be repeated in the present. Sera répété dans le présent. 
And that's an important Bible principle. Et ça, c'est un, un, un principe biblique important. If I came to you, si je viens vers vous, and I told you what's happening in the world, et que je vous dis, mais qu'est-ce qui se passe dans le monde, is a new thing that's never happened before. Il y a une nouvelle chose qui ne s'est jamais produite auparavant. You would know, vous saurez, that I was teaching error. que j'enseigne des erreurs. Now we all know, vous savez tous, that Solomon says what? Que, qu'est-ce que Salomon a dit? That there is nothing new under the sun. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Do you think he was serious when he said that? Pensez-vous qu'il était sérieux lorsqu'il disait cela? Of course he was. Bien sûr qu'il l'était. There is nothing new happening today. Il n'y a rien de nouveau qui se passe aujourd'hui. That hasn't already happened. Qui ne s'est pas déjà produit. And that is not in some simple generic way. Et ce n'est pas dans une façon simple et générique. Like People are bad today because they've always been bad. Que les gens sont mauvais aujourd'hui parce qu'ils ont toujours été mauvais. No, it's very specific. C'est très particulier. She tells us. Elle nous dit hein, that the events that occurred in this history here. Que les événements qui se sont déroulés dans cette histoire là. Will be repeated. Seront donc répétés. Scenes similar. Des scènes similaires. To the ones that have already happened will happen again. De celles qui se sont déjà produites vont se répéter. And they went to two Bible passages. Et ensuite nous avons lu deux passages bibliques. Went to Deuteronomy 19. Nous sommes allés dans Deutéronome 19. And we went to Job 33. Et nous sommes allés dans Job 33. Both passages taught us. Ces deux textes nous disent that God speaks twice. Que de, Dieu parle deux fois. So that we can be sure of things. Afin que nous puissions être assurés des choses. He's already shown us two Sunday laws in history. Il nous a déjà montré deux lois du dimanche dans l'histoire. In 321 and 538. En euh, 321 et 538. And those two Sunday laws. Et ces deux lois du dimanche. One and two. La loi du dimanche 1 et 2 shows the characteristics of the third. nous montre les caractéristiques de la troisième. Let's pray. Prions. Heavenly Father, Père Céleste, we give you thanks and praise. nous te louons, nous te remercions. We ask, Lord, that you would be with us and guide us. Nous te prions d'être avec nous, de nous guider. In the meditation and study of your word. Dans la méditation et l'étude de ta parole. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.